സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തിന്റെ ഒരു ബെലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് കാണാൻ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലാസ് വൈസും ലെസൺ വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലെസന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ പാർട്ട് പാട്ടായിട്ട് കാണാം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ മെറ്റൽസിന്റെ ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഫെക്ട്സ് തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിന്റ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കളിൽ മാത്രം വരുന്ന ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് അത് പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് പഠിക്കാനില്ല ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ആൻഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയിൽ അതായത് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല എന്താണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കെന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്താ നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ടു മാർക്സിനും വൺ മാർക്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹയർ മാർക്സിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ എന്താണ് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്റ്റ് അതായത് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി സ്റ്റോഷിയോമെട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റോഷിയോമെട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും ആര് വരുമ്പോൾ ഈ ഡിഫെക്റ്റ് വരുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫെക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് എൻ എ സി എല്ല് ഒമ്പത് എൻ എയും എൻ ഒമ്പത് സി എൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടെത്തിന് രണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് ഒരു സോഡിയം ഒരു ക്ലോറിനും പോകുമ്പോൾ എത്രയാവും എട്ട് സോഡിയം ആൻഡ് എയ്റ്റ് ക്ലോറിൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു റേഷ്യോ വൺ സോഡിയം വൺ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എന്താ വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ഇവിടെ എന്താ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അതായത് അവരുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അതായത് കാറ്റോൺസും ആനയോൺസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല പക്ഷേ ഇനി നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്ക് പ്രോബ്ലം വരുത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നയൻ സോഡിയോ നയൻ ക്ലോറിനുണ്ട് ചില സമയത്ത് എന്താ നയൻ സോഡിയവും എയ്റ്റ് ക്ലോറിനും ഉണ്ടാവും ഇതെന്ത് റേഷ്യോയിലായിരുന്നു വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇത് ഇപ്പം ആ റേഷ്യോ ആണോ അല്ല ചില കേസിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സോഡിയവും നയൻ ക്ലോറിയവും ഉണ്ടാവുന്ന ചാൻസും കാണും അപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവില്ല സ്റ്റോഷിയോമെട്രി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് ആ നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വേക്കൻസി നാല് ടൈപ്പ് വേക്കൻസി ഡിഫെക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫെക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വേക്കൻസി ഡിഫെക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫെക്ട് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫെക്ട് ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് കാർഡ് ഡിഫെക്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം എളുപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ എളുപ്പമാണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്താണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫെക്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫെക്റ്റ് മെറ്റൽ എക്സസും മെറ്റൽസ് മെറ്റൽ അയൺസ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് അയൺസ് അല്ലേ അപ്പം മെറ്റൽ എക്സസ് അപ്പം അവിടെ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് അയോൺ എക്സസ് ആയിരിക്കും ഒന്നിൽ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതെന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ തന്നെ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്
ions are top. Then Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl minus Na plus. Now what is the question? Na plus and Cl minus and Na plus and Cl. Na and Cl minus. Here is a crystal and what is the point? Ion I pull a charge of code the lamb out of a crystal ion hello they are neutral up you would a young China the latter and you bring a little bit in the Anganika parent you would a year to wake in space to the electron one occupy cheap up in day would a plus in a balance see an electron one no eh if you would are exercise to the metal ion excess on a lay see in the car and the la number negative ion a car and the la non metal it la ion a car and the la that is the same thing. This is the defect. We call it metal excess degree. This is the same thing. 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 Defect to carnic in the dangle pull over every electrical neutrality maintain in the other the positive item negative item will exist in they are forming as a check. I mean, would a neutral compound kind of in the metal excess defect metal excess defect are those defects in which a extra metal ion is present in the crystal lattice extra metal and kind of metal and metal and then a positive extra metal ion is present in the crystal lattice. In order to maintain the electrical neutrality, an electron will be present in the present in the anionic hole. An extra electron is will be present in the anionic hole. Anionic hole in the down or extra electron mundaum. In the defect in the mixed metal excess defect in the bar in the clear out in the detail to partner in the anion in the down. अपन याम पारणो नामक कन अना point wise पढ़िच्छा मधी वो रूम point wise अन्याम पारणे देरे but उन explain चेदर एंगने याने इंगने उरे प्रश्नो इंडाउन ना नल्ला टो अपन इडा उरे sodium chloride क्रिस्टल न्याम वारे किया ने ना sodium chloride ना कन नल्ला उरे बोले इल्ला उरे correct title उरे sodium chloride Na plus Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl minus इंगने extend इधर point टो अपन इस sodium chloride ना याने इंगने heat चे इन नमले रिएक्शंस ले पाला रिएक्शंस हम कैरी आउट टेचेन ना पी सोडियम क्लोराइड ने सोडियम वेपर्स सोडियम वेपर्स आने जैसे सोडियम वेपर सोडियम तेंडे वेपर जैसे पोगा ना पा आधे लिंगे ने हीट यान सोडियम वेपर्स ने प्रेजेंस लिंगे ने हीट या पाला केमिकल रिएक्शंस चुड़ा अपी क्लोरिन इंदी न Nalal ini dia lepo, macam si sodium tu nak kahwin, macam klorin ini disetan dah. So, mana, mana, nama kau angkat ni le? Nama kita ini kahwin betul, nana apa terdekat boleh alo? Angganya pelbagai macam cinta galu undang le. Nama kita, ada manusia mana boleh tenek crystal sini angkat ni? Apa ini beri kita nasi klorin beraya, por teri sodium unda. Nyalan angkat ni terpot. Indium, ini klorin padi, ini beri ni. So, angganya pot, ini beri ala sodium dah lah. Sodium itu react. Sodium itu klorin atau dikira react yang betul. Ila. Sodium itu. Sodium. Orang elektron na lose itu Na plus ion. Itu Na plus ion. Ini warna elektron yang diem. Apa? Ini klorin beri ni ani benda poy kala. Ni dini dulu leh ke poy kong. Ini elektron yang diem. Padahal kawan ni ti. Ini orang gap kiri niko. E klorin yang diem, e sodium klorinu mater ya ni Cl, ni Cl forming. Apa ini benda itu? Anda yang pernah lalu, ane onik vacancy ni. E ane onik vacancy lah hari kerindu kum. E benda ni release a elektron. Apa yang dia electrical neutrality maintain jadi. Paman sila ada yang dia ane, heparan ini defects ni usually crystal ni heat ayam bom. Banyak chemical reactions ni, ni itu pola tu defects ni kahani kene de very important example ane sodium chloride crystal shows metal excess defect when heparan ane sodium chloride crystal is heated in excess mean in sodium vapors. The chlorine ion in the crystal lattice will diffuse by the couple diffuse and it combines with the sodium ion present in the sodium vapors and the electron which is released is moved towards the anionic side and thereby the electronic means uh, electric neutrality is maintained permanently I wouldn't end up the metal exercise power. Now, what is the exercise? 
ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് പറയാം മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് തിയറി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പോയിൻ്റ് വൈസായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനേ തോന്നില്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സൽ മെറ്റ് എക്സസ് മെറ്റൽ അയോൺ ഇഫ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആനയോൺ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് അയോണും പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കാറ്റയോണും ഉണ്ട് ആനയോൺ ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ചിന്തിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും കാറ്റിനൊക്കെ കാണുമ്പം വാ ക്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ കാറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് കിട്ടും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണല്ലോ ആനയോണിനെ കാണുമ്പോൾ ആന ആനേനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അയ്യോ പേടിയാവും അല്ലേ പേടിയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയോണും ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കല്ല ചിലവർക്ക് എപ്പോഴും കാറ്റയോൺ ഏതായിരുന്നു ആനയോൺ ഏതായിരുന്നു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടെൻത്തിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാറ്റിനെ കാണുക കാറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചിലവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ കാറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ആനേനെ കണ്ട പൊതുവേ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു പേടിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ആന ആന നെഗറ്റീവ് കാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇനി തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ കാറ്റോണിസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ആനയോണിക് വാക്കൻസി അപ്പോൾ തന്നെ വിചാരിക്കുക ആനയോണിക് വാക്കൻസി തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആന ആ നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് മെറ്റൽ അയോൺ ഇഫ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ അതായത് ആനയോൺ ഇസ് ആബ്സെൻ്റ് ഫ്രം ഇസ് ലാറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലീവിങ് എ ഹോൾ ഒരു ഹോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലോ അല്ലേ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഹോൾ വിച്ച് ഇസ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ അവിടെ പറയാനുള്ള ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു പോസിസ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് അതായത് ഷോർട്ട് കീക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോർട്ടേജ് അല്ലേ ആനയോണും കാറ്റയോണും മിസ്സായി പോകുന്നത് അതായിരുന്നു ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ടേജ് വരികയാണ് അപ്പം അതേപോലത്തെ ഒരു ഡിഫക്ട്സ് കാണിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസിനാണ് ഇത് കാണിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കാനുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആനയോൺസിൻ്റെയും കാറ്റയോൺസിൻ്റെയും സൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആവണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപ്പം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു പോസിസ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ദ ഹോൾസ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ഹോൾസ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് എഫ് സെൻറ്റർ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ എൻ എഫ് സെൻറ്റർ ഞാൻ ഡീറ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അല്ലേ അവിടെ ആ ഒക്യൂപ്പൈ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യലു അങ്ങനെയുള്ള ഹോൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എന്താണ് വൺ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫ് എൻ ഡി സി എൽ ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം വേപ്പർ ദ സോഡിയം ആറ്റം ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ദി ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ് ടു ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ദ സോഡിയം ആറ്റം ടു ഗീവ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ബൈ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ സോഡിയം ആറ്റം ടു ഫോം എൻ എ പ്ലസ് ആൻ ദ റിലീസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ്റെ ഒക്കെ ബൈ അനയോണിക് സൈഡ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് പോയിൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കാം ദ എഫ് സെൻറ്റർ കേട്ടോ ദ ഹോൾസ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് എഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി കളർ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇനിയാണ് ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എഫ് സെൻ
അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് എക്സസ് സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ യെല്ലോ കളറാണ് ലിത്യം ക്ലോറൈഡ് പിങ്ക് കളറാണ് എക്സസ് ഓഫ് എല്ലായി ഉണ്ടാകുമ്പം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് കെ സി എൽ വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈലാക് കളർ എന്ന് പറയും എക്സസ് ഓഫ് സോഡിയം ഇത് തന്നെ ചോദിക്കും വൈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ഹാവിങ് യെല്ലോ കളർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം വേപ്പേഴ്സ് ഓർ ലിത്യം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ഹാവിങ് പിങ്ക് കളർ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിത്യം വേപ്പേഴ്സ് ഇത് തന്നെ ചോദിക്കാം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ഹാവിങ് വയലറ്റ് കളർ ഓർ ലൈലാക് കളർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് പൊട്ടാസ്യം എന്ത് എഴുതും നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല വൻസ് ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ലിത്യം ക്ലോറൈഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞു വെൻ ലിത്യം ക്ലോറൈഡ് is heated in the presence of excess lithium in the chloride and has a greater tendency to diffuse from the crystal lattice and move towards this move towards the lithium and the lithium it will combines with the lithium and it form lithium chloride and this reaction take place with the release of one electron and this electron will move towards the crystal lattice this electron and it will occupy the anionic side ana negative negative side and these electrons will absorb radiation or will will absorb the energy from the visible light falling on the electron and thereby they produce color for the compounds simple alle valare simple aanu appo ee oru naal anju points idile valare important aa to എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് എഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ദി പ്രൊഡ്യൂസ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത് പല ടൈപ്പിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നത് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ ഈ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഒന്ന് മെറ്റൽ ഡിഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഈ മെറ്റൽ എക്സസിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെക്സൽ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫ് ഡ്യൂ ടു ആനയോണിക് വേക്കൻസി നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുമോ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്ട് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ അറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്റ്റൈറ്റ് അപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു ഒരു കാറ്റയോൺ കാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയ പോസിറ്റീവ് ആയോൺ എക്സ്ട്രാ വരികയാണ് എവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്റ്റൈറ്റിൽ നേരത്തെയും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റയോൺ ആയിരുന്നു എക്സസ് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ കാറ്റോണേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്റ്റൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്താ എക്സസ് കാറ്റയോണിക് സൈറ്റ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ആനയോൺ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ആഫ്റ്റർ എനി റിയാക്ഷൻ ഇതും നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആനയോൺ ആനയോ നേരത്തെയും പോയത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ടുള്ളത് ചില റിയാക്ഷൻ കാരണം അത് പുറത്തേക്ക് പോകും അത് വേറെ ആരും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല അത് ചിലപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും എക്സസ് കാറ്റോൺ ഈ എക്സസ് ദ എക്സസ് കാറ്റോൺ ഒക്യൂപ്പൈസ് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റോൺ എന്ത് വിചാരിക്കും അയ്യോ എനിക്ക് ആനയോൺ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം വേണ്ട ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് പോയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയി നിൽക്കും എവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് അറിയാമല്ലോ ആൻഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ആരാ പോയത് നമ്മുടെ ആനയോണ് പോയി ആനയോണ് പോയാൽ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇലക്ട് ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പറഞ്ഞു തരാം ഇതാ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാ ഇതാണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ആട്ടോ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിൽ എന്താ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താ സെഡ് എൻ അപ്പോൾ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ എവിടെയോ പോയി എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ഈ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് സെഡ് എൻ ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒ ടു മൈനസ് ഉള്ള ആ ഓക്സിജൻ പതുക്ക ഓക്സിജൻ ഗ്യാസായിട്ട് പോകും ഒ ടു ഗ്യാസായിട്ട് പോകും ഈ ഒ ടു മൈനസ് ആയോണ് എപ്പോഴാണ്
ഇപ്പോൾ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് പോരാ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വേണം ആര് കൊടുക്കും ഇതാ ഈ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇല റിലീസ് ചെയ്ത ആ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പം എന്തായി സേഫായല്ലോ അതന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്ട് എക്സസ് കാറ്റോണിക് സൈറ്റ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ആനയോൺ ക്രിസ്റ്റൽ ആഫ്റ്റർ എനി റിയാക്ഷൻ ദി എക്സസ് കാറ്റോൺ ഒക്യുപ്പൈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇതും അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് കളർ ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ ത്രൂ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടോ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഇസ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സാധാ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ചൂടാക്കുമ്പം ഇറ്റ് ലോസസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ടേൺസ് യെല്ലോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസും ഓക്സിജനും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ പോയി ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്തിന് കാരണക്കാരൻ സെഡ് എൻ ടു സെഡ് എൻ ടു ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ആക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ വേക്കൻഡ് ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ബൈ എബ്സോർബിങ് ദി റേഡിയേഷൻസ് വിച്ച് റേഡിയേഷൻസ് ഓ എബ്സോർബ് ദി എനർജി ഓഫ് ദി വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ദ ബൈ ദി പ്രൊഡ്യൂസ് കളർ ദർ ഈസ് എക്സസ് സിങ്ക് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ദ എക്സസ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഐ ഓൺ മൂവ് ടു ദ ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സൈഡ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ദ നേബറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈഡ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പോയി നിൽക്കും എന്തിന് ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതും നല്ലോണം ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എന്താ ചോദിക്കുക വെച്ചാൽ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഇൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കളർലെസ് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യെല്ലോ കളർ എന്താ സിമ്പിൾ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ അല്ലേ ആൻഡ് ദ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ വിൽ ഒക്യുപ്പൈ ദ സെഡൻ ടു പ്ലസ് വിൽ ഒക്യുപ്പൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്റ്റൈറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എനി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് നേബറിംഗ് ടു ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് വേർ ദി കാറ്റയോണസ് ഒക്യുപ്പായി മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് ദ ബൈ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ എബ്സോർബ് എനോജി ഫ്രം ദ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ് ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് colors and these electrons or these free electrons are responsible for this color means this yellow color of the zinc oxide manasilayo adum simple ini adutha endha ariyo poduve angane chodikkarilla ennalum pare metal deficiency defect aanu appo metal excess il rendu annam parnu rendu metal aanu excess cheynathu onnu endha chal adu adinde site thane nikku onnu ee metal endeyum bore adichittu evada poi nikkum interstitial site il poi nikkum adhe illu difference അപ്പം അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയി പോകുവാണ് കേട്ടോ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രാൻസിഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അറിയാലോ ട്രാൻസിഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താ നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ അയൺ അല്ലേ ക്രോമിയം മാങ്കനീസ് ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ ഇവർക്കൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ക്രോമിയം ഫൈവ് പ്ലസ് അങ്ങനെ പല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവർ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഈ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഇസ് ഷോൺ ബൈ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോംഡ് ബൈ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻറ്റ് എന്താണ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഇസ് ഷോൺ ബൈ ദി കോമ്പൗണ്ട്സ് ബൈ ദി ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റെ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയി ഇതാ ഇപ്പം അയോൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കാം കേട്ടോ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് ഇവരിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു എഫ് ഇ എന്തെങ്കിലും
it arises due to the absence metal deficiency me absence of metal ion metal ion positive ion manasil vekkya from its lattice side the charge is balanced by an adjacent ion adjacent thottadathu ion having higher positive charge this type of defect are generally shown by compounds of transition metals nio and that the nickel oxide iron oxide iron sulfide in crystals of iron oxide some fe2 plus cations are missing and the loss of positive charges made up by the presence of required number of fe3 plus ion manasilayo chela crystals le fe2 plus um fe3 plus um undavu nalladu ta clear aayalo appo nammal innum paranjittilla endakya parane point defect impurity defect സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കീ ഫ്രെങ്കൽ ഉണ്ട് മെറ്റൽ എക്സസ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആരെയാ പറയാനുള്ളത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് അല്ലേ അത് വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കൂടെ വെരി ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത് തീർക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പോയിൻറ്റ് വൈസായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് പഠിക്കാനേ തോന്നൂല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നോട്ട്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായ കാര്യം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് വൈസ് എഴുതിയാണ്ടല്ലോ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഇട്ടോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു